Hey guys, it's Sandra. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നീലാട്ടിന് വേണ്ടത് കുറെ കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പഴയ ഐലൈനർ ബ്രഷ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നർ അതിന്റെ കോട്ടൺ പാഡ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടൂൾസ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ആ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ കോട്ടൺ പാഡ് വെച്ചിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ടൈം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രഷും ടൂത്ത് പിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പാലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാലറ്റ് വേണം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ പോളിഷ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നെയിൽസ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബേഡ്സിന്റെയും ബേസ് കളർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് ബേഡിന്റെ ബേസ് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ബേഡ്സിന്റെയും ബേസ് കളർ കൊടുക്കുക ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ബേഡ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ പിഗ്ഗിനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ബേഡിനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിഗ്ഗിനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ ലെയർ നന്നായി ഉണങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചേരം വെച്ചേക്കുക പോയി വേറെ വല്ല പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ലെയർ ഇടാം നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബേഡ്സിന്റെയും ടമ്മി പാർട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ബേഡ്സിനും അതില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചതിൽ മൂന്ന് ബേഡ്സിനാണ് ടമ്മി പാർട്ട് ഉള്ളത് അതായത് റെഡ് ബേഡ് യെല്ലോ ബേഡ് ആൻഡ് ആ വൈറ്റ് ബേഡ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതും നന്നായി ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാലറ്റ് എടുക്കുക ആൻഡ് ഓരോ ബേഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റെഡ് ബേഡിന്റെ ഹെയർ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ടൂത്ത് പിക്കിന്റെ ബ്ലൗസ് സൈഡിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടുക അതിനുശേഷം ആ ബ്രഷ് ഇട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ബാക്കി ബേഡ്സിനും ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പിഗിൻ്റെ നോസ് ഏരിയ ആണ് അതിനൊരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്കും ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്ത് നോസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ബ്ലൗസ് സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ചെവി വരച്ചു ഇനി ഈ ലെയറും നന്നായി ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കണ്ണ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിനും വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ബ്ലൗസ് സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാത്തിനും കണ്ണിൻ്റെ ബേസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ പിഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെവിയിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ നോസ് പാർട്ടിലും ഉള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി അതെല്ലാം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഡോട്ട്സ് എല്ലാത്തിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെയും ബീക്കാണ് ഓരോ ബേർഡിനും ബീക്കിൻ്റെ കളർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റെഡ് ബേർഡിന് യെല്ലോ ആണ് യെല്ലോ ബേർഡിന് ഞാൻ യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബേർഡിനും ബ്ലൂ ബേർഡിനും ഓറഞ്ച് ബീക്കാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐബ്രോസിലേക്ക് പോകാം വൈറ്റിൻ്റെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വളരെ മോശമായത് ഫ്ലോപ്പായി അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്തിന് ഞാൻ പോയി യെല്ലോ ബേർഡിൻ്റെ ഐബ്രോ വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലിയർ കോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ കോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏകദേശം ഒരു ടു വീക്സോളം നിൽക്കും Thank you so much for watching.